과수농가에서도 날씨로 인한 피해가 심각합니다. 지난달 초 갑작스런 한파와 설이 때문인데요. 새순이 돋고 꽃이 필 시기에 추위가 덮쳐 피해가 더 컸습니다. 문현철 기자입니다. 수십 년된 아름드리 감나무가 생기를 잃었습니다. 이파리는 다 떨어졌고 앙상한 가지만 남은 채 고사되고 있습니다. 지난달 몰아친 한파에 눈 서리까지 내리면서 올 감농사는 포기해야 할 지경입니다. 이렇게 서리가 왔어도 일부 죽고 일부는 살았었는데 이렇게 전멸되기는 처음인 것 같습니다. 무화과도 서리 피해를 비켜가지 못했습니다. 막 돋은 새손들은 말라 죽어가고 열매는 맺히지 않았습니다. 이파리 하나에 무화과가 한 개씩 달려서 이렇게 수확이 되는데 서리 피해로 어 갑자기 추워보니까 뭐가 꽃, 뭐가 열매 눈이 죽어버린 거예요. 네, 전국 생산량의 60%를 우리 영암에서 생산하고 있는데 올해 냉해 피해로 이래서 약 40%가 줄어들 것으로 생각하고 있습니다. 배밭은 사정이 더 심각합니다. 얼핏 보면 잘 자라고 있는 것 같지만 은 가지마다 주렁주렁 달려있어야 할 어린 열매가 거의 보이지 않습니다. 개화기와 겹친 한파로 꽃이 수정을 못해 열매가 맺히지 못한 겁니다. 피해가 심한 농장은 예년 생산량의 10%도 건지기 힘든 실정입니다. 좋은 현상이 올해 한 6일 정도 어, 지속돼 가지고 그 영향에 의해서 어, 그 착과율이 아주 많이 떨어진 겁니다. 옥수수와 감자, 참다래 등 다른 작물에서도 서류와 한파 피해가 발생했습니다. 농사 당국에서 지난달 12일부터 조온 피해 조사를 하고 있는데 지금까지 시군별로 수십 헥타리에서 많게는 수백 헥타리의 피해가 확인됐습니다. 한해 농사를 시작하는 즈음에 갑자기 덮친 한파로 과수 농민들이 깊은 시름에 빠졌습니다. MBC 뉴스 문현철입니다.